Ahora es momento de la natación y en este caso un nuevo buen andar de un equipo regatense. Estamos hablando en este caso del Campeonato Nacional de Natación disputado en Santiago del Estero. En este caso de las categorías cadetes y juveniles. Gran éxito tuvieron los chicos de regatas que estuvieron acompañados por la profesora Rosario Centeno. Muy buenos logros, sobre todo porque se trajeron medallas. Vamos a ver la nota con los protagonistas. Bueno, estamos con los chicos cadetes y juveniles que fueron a participar del Nacional en Santiago del Estero. Vamos a arrancar por Martina. Bueno, Martina, contanos tu experiencia en un nuevo Nacional compitiendo para el Club de Regatos. Eh, hola, eh, bueno, eh, para mí el torneo fue bastante bueno en general. Eh, me gustó la experiencia, me gustó mucho la pileta en sí. Eh, por ahí algunos inconvenientes, pero que suelen pasar, eh, pero en general... Eh, fue una buena experiencia para seguir mejorando. Sí me sentí bastante bien con los resultados conforme, pero sí, estuvo bastante bueno el viaje, la experiencia, todo, así que bastante contento, la verdad. Además un torneo récord, muchísimos nadadores, ¿no? Sí, muchísimos nadadores, se suspendió la final eliminatoria y se hicieron de final directa, nada más porque habían muchos nadadores. La verdad, muy contenta por los resultados, ya que pude tener una mejor ubicación eh, con respecto a la anterior nacional. Y con, el tiempo, con la parte de tiempos también pude bajar mucho y mejorar bastante, así que muy feliz. Joaquín, contanos tu experiencia, bueno, felicitaciones obviamente por, por las medallas que obtuviste y bueno, contar a la gente también cómo, cómo te fue en el torneo. Y me fue muy bien, cumplí todos mis objetivos, los resultados fueron muy buenos, ya que en el anterior nacional había sacado dos de tercero y ahora pude mejorar los podios sería y salir dos de segundo. Y en los tiempos, en los 100 pechos y 200 también bajé, en los 50 también. Todo baje. Ezequiel, bueno, felicitaciones por, por el título del Campeonato Nacional y contarle a la gente también la, la experiencia, cómo te fue, cómo te sentiste. Y me sentí bastante cómodo en la pileta la segunda vez que iba. Eh, a pesar de los cambios que hubo, que no se pudo hacer con finales, eh, muy linda experiencia. Eh, no esperaba estos resultados, el campeón nacional no me esperaba ni en pedo. Eh, y muy bien, en lo, a pesar de lo deportivo, muy buenos resultados, pude bajar todas mis marcas, la mayoría. Una sorpresa linda. Sí, yo salí de la bileta y no podía creer en que estaba... Porque al, al, que, al que era de los más rápidos lo tenía al lado. Yo veía que lo pasaba y no podía creer de ahí. Y muy emocionado. Bueno, en cuanto a eso, en cuanto a lo que tiene que ver lo deportivo, en cuanto a compartir un nuevo viaje con los compañeros, ¿cómo fue, cómo fue el, 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 el torneo? Y la verdad que fue muy lindo, porque no pude asistir al Nacional de Verano que fueron ellos. Y bueno, eh, nunca había compartido Nacional con los cinco, solamente con Julieta. Y fue muy divertido, fue todo el, el torneo en general, desde que salimos hasta que volvimos. Bueno, vos eras eh, la tiktoker del grupo, ¿se animaron los compañeros? Sí, sí, hicimos varios tiktoks, eh, todos juntos. Y ellos aparte también, y, y fuimos haciendo. ¿Qué tal, ¿Qué tal les fue a los chicos? ¿En, ¿En cuanto a qué? El... Sí, en cuanto a los TikTok. Ah, eh, le fue más o menos eh, medio duro. <risa> eh, y la verdad que fue la primera que hice un TikTok y estaba re duro. Y bueno, hice lo que pude, así que eso es. Pero, ¿Por qué no hice? ¿Las obligaron? Y más o menos. Más o menos nos obligaron, así que... La, la verdad, 10 puntos. Eh, de por sí yo ya me llevo bien con ellos. Así que nada, me encanta viajar con ellos y bueno, ojalá poder volver a viajar con ellos. ¿Te animaste a los bailes también? Sí, pues. ¿Y qué tal fue? 10 puntos, somos una experta con Marti. Y bueno, y también fue muy lindo ya que era el primer viaje que estábamos todos juntos, sería ya que como dijo Martina, en el anterior no pudo viajar y éramos solamente cuatro. ¿Y qué tal te fue en lo que tiene que ver con los bailes, el TikTok? No, y eso somos malos, nosotros somos nadadores nomás. No somos muy buenos, somos medio duros, ¿eh? Acá con Ezequiel, medio madera. Bueno, hay, esto hay que mejorar para, la, para el próximo nacional. Para la próxima más uno mejor. Bueno, hay que entrenar además de la pile también un poquito los movimientos. Sí, ya vamos a ir aflojando un toque la máquina. Bueno, eh, te, te dejo el micrófono en la cámara para que dejes los saludos, los agradecimientos que consideres. Y agradecerle a todo el club de regatas que nos apoyó eh, todo el tiempo. Y a mis papás que siempre... Si no fuera por ello, no, no estaría yo acá y gracias. Joaquín, agradecimiento. Y a todos los entrenadores, al club de regatas y a las personas que me prepararon, como Leo, el kinesiólogo y el nutricionista. Bueno, 
Juli, eh, agradecimientos, saludos. Eh, a mis papás que me apoyaron, eh, a mi familia que estuvo atrás de la tele siempre mandando las buenas vibras, eh, al Club Redatas y al gobierno también, que nos ayudó bastante. Bien, Valen, agradecimiento, salud. Eh, un saludo a, mi, a mis entrenadores, a mis papás y a toda mi familia que siempre estuvo apoyándome. Perfecto, y Marti. Y medio que lo mismo, pero sí, también a mi familia que estuvo siempre, eh, a las personas que me apoyaron y que me ayudaron a llegar a las mejores condiciones al nacional, tanto entrenadores como nutricionistas, mi psicóloga deportiva, y al club, a la subcomisión y a Corrientes que nos ayudó mucho con el tema. Buenísimo, chicos. Eh, si ¿sí se animan para despedir, ¿se animan un bailecito?